eh, y veo que la gente volvió a salir y es una conducta dañina y cómplice del virus y la gente se va a morir y se van a morir tal vez ellos mismos lo que están llevando a sus hijos al supermercado, a su pareja eh, y van a matar van a matar a aquello y van a desperdiciar el trabajo que está haciendo hoy fundamentalmente la policía yo por ahí me pregunto la parte que no se entiende eh, estamos leyendo de los policías que se, ya se han contagiado en Buenos Aires si no lo quieren hacer por ellos que lo hagan eh, por los muchachos, ellos tienen hijos tienen una vida por delante, son jóvenes respeten el esfuerzo y el esfuerzo en definitiva cuando lo detienen no lo detienen es todo un problema porque también los tienen que juntar la posibilidad de contagio que se genera eh, y luego van a venir los médicos y los enfermeros y se nos van a morir nos va a ocurrir, esa es la parte que creo que todavía no se entiende, es parte del cerebro humano del optimismo que en este caso eh, es una ilusión. Eh, seamos conscientes, ya sucedió en Charata, sucedió en Resistencia, no vamos a estar exentos. Una vez que entre la pandemia Villángela es muy difícil pararla, porque es muy contagiosa. Entonces lo que estábamos hablando con todo el equipo nuestro de, de emergencia, es que tenemos que ir puliendo los detalles. Y más que nada to decirle a nuestra gente, a las familias, a, a las familias en general de Villángela, a la ciudadanía en general, a los comerciantes, todo, todos tenemos que estar juntos trabajando para evitar que esto comience acá en Villángela. Porque realmente hasta ahora no comenzó, pero sabemos que puede llegar. Hay que ser conscientes de eso también, porque si no creemos por ahí que que acá nunca nos va a tocar, no, nos puede tocar porque este es un enemigo invisible que está en todos lados. Así que por eso estábamos hablando de que las familias respeten la cuarentena. Por más que se libere alguna actividad comercial que hasta ahora no se liberó, aclaro, los comercios que están trabajando son los que siempre trabajaron, son farmacias, supermercados para no desabastecer a Villángela y los insumos de, de medicamentos y veterinarias, nada más. Aclaro eso porque hay otros comercios que no están respetando la cuarentena y están abriendo. No está habilitado en el Chaco por el decreto del gobernador de, de, de la provincia. Cuando se habilite le vamos a comunicar a todos. Por eso es importante que entiendan. No vamos a hacernos más ricos ni más pobres por una semana más o menos de cerrar un negocio. No es algo que no nos va a tocar porque lo vemos como que no, Villanja no tiene nada todavía. No tienen tanto todavía porque se ha trabajado muy bien y la gente entendió que tiene que quedarse en la casa. Pero por ahí últimamente estos días empezaron a salir más. Y no es así. Al contrario, ahora viene el invierno, tiene que salir menos de la casa. Porque puede haber gripe y todas esas cosas que se van a confundir con lo que es la pandemia. Entonces va a, ser, va a haber más confusión y el sistema hospitalario también va a tener problemas. Por eso yo le digo a todos y les pido por favor y también al equipo que nos acompaña, que les agradezco a, a los fiscales, al comisario, a, a todos los que están trabajando en conjunto, igual que el jefe de, de zona, que también es muy consciente de todo lo que hace y está trabajando muy bien, que sigamos así juntos, 